தொடர்ச்சியாக ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை வந்து அவங்க கட்டமைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து தொடக்கத்துலேருந்து இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட சரி ஒரு கட்ட ஒரு கட்டவழ்த்தி விடப்பட்ட கட்டுக்கதைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக இவ்வளவு ஆதாரங்கள் கண்ணுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறப்போ எதுவும் நடக்கலைன்றாங்க இவ்வளவு காட்சிகள் கண்ணுக்கு எதிர்க்க ஆதாரம் இருக்கும்போதே அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை வன்முறை நாம் தமிழர் கட்சி தான் தூண்டுன்றாங்க ஏன் அப்படி செய்கிறாங்கன்றது நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழமாக பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தின் மூலமாக ஏதாவது ஒரு ஆதாயத்தை எடுத்துக்க முடியுமா குறிப்பிட்ட அந்த அந்த கட்சிக்கு போகக்கூடிய வாக்குகளை தடுக்க முடியுமா என்ற ஒரு உள்நோக்கம் அதுக்குள்ளாக இருந்துதான் இப்படியாக நகர்த்தப்படுது சீமான் அவர்கள் பேசும்போது அவர் பரப்புரையில பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தையும் சர்ச்சையாச்சு அது தொடர்பான புகார் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இல்லையா அது பின்னடைவுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடும் இல்ல அதால என்ன பின்னடைவு வந்தது தொடர்ச்சியா பிரச்சாரம் தான் அப்படி வச்சாங்க அவர் என்ன அதுல புதுசா சொல்லியிருந்தாரு எதனா இழிவுபடுத்தி இருந்தாரா அங்கிருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் அப்படின்றதுல நிறைய தலைவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க பல நேர்காணல்கள் அதை வந்து வெளியே மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறாங்க சகோதரர் திருமாவளவன் அவர்கள் கொடுத்த பேட்டியில் கூட வந்துட்டு எல்லாருமே அங்கிருந்து வந்தவங்க தான் இந்த மூணு சமூகத்தினுடைய பேரை சொல்கிறாரு குறிப்பாக சொல்லிட்டு அதில் இந்த சமூகத்தை மட்டும் இழிவாக பார்ப்பது ஏன் என்ற அந்த கேள்வி அவர் வச்சிருக்கிறாரு ஆக அங்கிருந்து வந்தவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் இதற்கு தான் அப்படின்னு சொன்னதில் என்ன தவறு இருக்குது இப்படி தானே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க டிகேஎஸ் இளங்கோவன் வந்து ஏற்கனவே இப்படியான ஒரு சர்ச்சை வந்தபோது அந்த அருந்தீதி சமூக மக்கள் எல்லாம் இங்கிருந்து போயிட்டாங்கன்னா இது எல்லாமே நாரிடாத சென்னையெல்லாம் நகரங்கள் எல்லாம் அந்த பணியை அவங்க தானே செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது சரியா தவறான்றத வந்து பேசணும் இல்ல அவர்களே ஒற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல இங்கிருந்து போயிட்டா என்ன பண்ணுங்கன்ற கேள்விக்கு என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு பேசக்கூடிய இந்த கட்டமைப்பு இருக்குது இல்ல இவர்கள் எல்லோரும் இந்த அருந்ததி சமூகத்து இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில திமுகவில் ஒரு உயர்ந்த மந்திரி பதவி கொடுப்பாங்க என்ற கேள்வியை வைக்கிறேன் ஒரு சமூக நீதின்னு பேசுறாங்கல்ல அந்த சமூக நீதி அடிப்படையில அருந்ததி சமூகத்துக்கு ஒரு துணை முதலமைச்சர் பதவி அல்லது உயர்ந்த ஒரு பதவி மந்திரி பதவியை கொடுத்து நீங்க இதெல்லாம் பேசிட்டு சீமான் சொன்னது தவறு இத்தனை ஆண்டு காலமாக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் நீங்க இன்னும் இப்படி தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இந்த சமூகம் இப்படி தான் இருக்குது அதான் சொல்ல வராது அதுல என்ன தவறு இருக்குது அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க நாளைக்கே நிரூபிச்சிருங்க இதுக்கு பிறகாவது நீங்க நிரூபிச்சிருங்க ஒரே ஒரு முறை அருந்ததி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு திமுக அமைச்சரவையில உயர்ந்த மந்திரி பதவி கொடுங்க உயர்கல்வித்துறையை கொடுங்க அல்லது துணை முதலமைச்சர் பதவியை கொடுங்க இது எதுவுமே செய்யாத இந்த மக்கள் அங்கிருந்து வந்தார்கள் அழைத்து வரப்பட்டார்கள்ன்றதுக்கு வரலாற்று ஆவணங்கள் இருக்குது நிறைய ஆதாரங்கள் பேசிட்டாங்க அதை வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆக்கி நீங்க எதன் மூலமாகுது இந்த வாக்குகளை சிதறடிக்க முடியுமா நாம் தமிழர் கட்சிக்கான வாக்குகளை எந்த முதல்ல வன்முறை செய்கிறார்கள் ஒரு கட்டமைப்பு போய் பிரச்சாரம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை மட்டும் இப்படி சொல்லிட்டாரு தாழ்த்தி என்ன தாழ்த்தி சொன்னார் ஏதாவது இழிவுபடுத்தி பேசியிருக்கிறாரா அங்கிருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் அப்படின்றதுக்கு ஆதாரம் முழுக்க இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி திமுக தரப்புல சொன்னவங்க எக்கச்சக்கமா இருக்குது அதுல என்ன என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு அது ஏன் ஒரு வன்முறையா நீங்க மாத்திரீங்க அவருடைய தேர்தலுக்கு முதல் நாள் தமிழ் எல்லா இடத்துலயும் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுறீங்களா அவருடைய பேச்சு வாக்குகள்ல எதிரொலிச்சுச்சா இல்லையான்றதை நாம் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல பாக்கலாம் இப்ப வரைக்கும் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு வாக்குகள் மட்டும்தான் நாம் தமிழருக்கு பதிவாயிருக்கு திரு சுப்பிரமணி இப்போ இது ஒரு இடைத்தேர்தல் அப்படின்னு பார்க்கப்பட்டாலுமே கூட திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முப்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி அதிமுகவிற்கு ஒரு பின்னடைவு அந்த ஒரு பிம்பம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிம்பம் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தல்களில் எதிரொலிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா குறிப்பா என்ன ரொம்ப குறுகிய காலகட்டம் ஓராண்டு தான் இருக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு எதிரொலிக்கும் இல்ல களம் மாறும் இப்ப சகோதரி சொன்ன மாதிரி இந்த பாஜக என்ற விஷயத்தை சேர்த்துக் கொண்டதனால்தான் இந்த மிகப்பெரிய தோல்வி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த விஷயத்தோட சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தேர்தலை சந்திச்சதுனால தான் அறுபத்தாறு சீட் வாங்கினார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜெயலலிதா அம்மையார் எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது அறுபத்தாறு சீட் வாங்கினதா சரித்திரம் இல்ல அதனால எடப்பாடி என்பவர் வந்து ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவர் நிரூபிச்சிருக்காரு சோ அது வந்து இப்ப வந்து வேர்டிக் நாளையும் வந்து நிரூபணம் ஆயிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து வேர்டிக் கொடுத்துட்டாங்க ஒற்றை தலைமை வந்துட்டாங்க சோ இவங்களுக்குள்ள சச்சரவுகள் வந்து இப்ப வந்து கொஞ்ச கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் மக்கள் அதாவது அதிமுக தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி ஐயா தான் வந்து ஒரு அடுத்த முதலமைச்சர் கேண்டிடேட் நோக்கி பார்க்க முடியாது திரு எடப்பாடி அவர்கள் வந்து இந்த தேர்தலில் நிச்சயமா நாங்க வெற்றி பெறுவோம் நாங்க தான் ஒற்றை தலைமை நிரூபிப்போம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாரு தேர்தலில் போட்டிட்டு இருக்காரு ஒரு இந்த தேர்தல் அவர்கள் தோல்வியை தழுவும்
இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு ஐயா முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என்ன சொல்ற கடைசியா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அதிமுக அரசு கஜானாவை காலி செய்து விட்டது அதனாலதான் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை அது இருபத்தோரு மாதங்களுக்கும் அதே நிலைமை தானே அப்பயும் பத்து லட்சம் கோடி கடன் இருந்து இப்ப பன்னெண்டு லட்சம் கோடி கடன் ஆயிருக்கு இருபத்தோரு மாதங்களுக்கு பிறகு வந்து இந்த ஞானோதயம் வருவதற்கான எது எதுக்காக வந்தது இப்போ சோ மக்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் கிடைச்சிருக்கு இப்போ முன்னாடியே பத்து லட்சம் கோடி கடன் பன்னெண்டு லட்சம் கோடி கடன் அப்பயே அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பண்ண முடியாதுன்ட்டு சோ அது காரணம் கிடைச்சிருத்த அவருக்கு சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து எடுத்து செல்வதற்கு இன்னும் ஒரு வருட காலம் இருக்குது சோ அதிமுகவும் பிஜேபியும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலை வந்து இவங்களுக்கு திமுக கொடுப்பாங்கன்றது அதாவது வந்து தமிழக மக்கள் எப்போதுமே மதவாத சக்தியை வந்து எதிர்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நமது பாரம்பரியம் திராவிட பாரம்பரியம் நமக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு நமக்கென்று ஒரு சித்தாந்தம் உண்டு அந்த சித்தாந்தத்தின் நடுவில் எப்போதெல்லாம் இது போன்ற அசுருத்தனமான பாசிச சக்தி ஊடுருவ விரும்புகிறதோ அப்போதெல்லாம் நாம் அதை எதிர்க்கதான் செய்கிறோம் மக்கள் அதற்கு எதிரான கிளர்ச்சியில் ஈடுபடதான் செய்கிறார்கள் அது போன்ற ஒரு தீர்ப்பு தான் இன்று ஈரோடில் வந்துள்ள தீர்ப்பு கொங்கு மண்டலத்தில் அதிமுக செல்வாக்கு வாய்ந்த ஒரு பகுதியில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியின் இந்த வெற்றி மிக பெரும் வெற்றி எங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சிக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களின் நல்லாட்சிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் திமுக அமைச்சர்களும் திமுக உறுப்பினர்களும் அதிகமாக சென்று பரப்புரையில ஈடுபட்டதான் வரக்கூடிய தகவல்கள் அவ்வாறாக இல்லை அப்படின்றதுதான் கேள்வி நம்ம பேசலாம் நம்ம பேசலாம் தொடர்ந்து இது இடைவேளைக்கான நேரம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் தோற்பதற்கு அவர்கள் பல காரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதையெல்லாம் மக்கள் கண்டிப்பாக ஏற்க மாட்டார்கள் என்பதை கண்டிப்பாக நம்முடைய அண்ணன் பேசிட்டு இதோடைய வெற்றி என்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேற்று முதலமைச்சர் உரையாற்றி முடிக்கும் பொழுது சொன்னதுதான் நாற்பதும் நமதே நாடும் நமதே என்று சொல்லி முடித்திருக்க என்று சொல்லும்போது அந்த வார்த்தைக்கு இன்னும் வலு சேர்த்துக்கின்ற ஒரு விதமாகத்தான் இந்த வெற்றி இருக்கும் கண்டிப்பாக அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்டியம் கூறுகின்ற ஒரு வெற்றியாகத்தான் ஈரோடு கிழக்கு கிழக்கு வெற்றியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்டியம் கூறும் விதமாக ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி அமைந்திருக்கிறது என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேசியிருக்கிறார் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் திரு இ வி கே எஸ் இளங்கோவனோடு சேர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த அமர்வில் பாஜகவின் பேராசிரியர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் மதுரையிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார் புதுக்கோட்டையிலிருந்து இ பி எஸ் ஆதரவாளர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் இணைகிறார் அதேபோன்று அரங்கத்திலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமிகு ஹசீனா சையத்தும் இணைகிறார்கள் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் பேராசிரியர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் நாளும் நாடும் நமதே நாற்பதும் நமதே அப்படின்னு நாங்க வந்து நேற்று முதலமைச்சர் பேசினார் பிறந்த நாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார் அதற்கு கட்டியம் கூறும் விதமாக ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நாகாலாந்து திரிபுரா தேர்தல் வெற்றி அப்படின்னு பாஜக கொண்டாடுதா இல்ல இங்க கூட்டணி கட்சியின் தோல்வி பின்னடைவு அப்படின்ற அந்த மனநிலையில இருக்கீங்களா ஒரு பின்னடைவும் இல்லையே ஏற்கனவே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற தொகுதி தான் ஈரோடு கிழக்கு அந்த தொகுதியில் அவங்க மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க சென்ற முறையை விட மிக அதிகமான பணத்தை செலவழித்து அதிகமான அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி அவங்க இன்னும் சொல்ல போனால் மலைய கிள்ளி எளிய பிடிச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நாடும் நமதே நாற்பதும் நமதே என்பது கூட அதிமுகிட்ட இருந்து குறிப்பாக ஜெயலலிதா அம்மையார்கிட்ட இருந்து இரவல் பெற்றுக்கொண்ட முழக்கம்தான் அது அந்த அந்த அதற்கான காப்பி ரைட் உரிமை ஜெயலலிதா அம்மையார்கிட்ட தான் உண்டு இவங்களுக்கு கிடையாது அதை ஏன் ஏடிஎம் கேட்டது காப்பி அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல அவங்கதான் சொன்னாங்க நாடும் நமதே நாற்பதும் நமதேன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் நடந்த அத்துணை இடைத்தேர்தலும் திமுக தான் ஜெயிச்சது அப்ப திமுக தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சி ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் ஆனால் பதினொன்னு பொதுத்தேர்தல் யார் ஜெயிச்சாங்க 
அது பதினொன்று பொதுத் தேர்தலில் அதிமுக தான் வெற்றி பெற்றது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல்களை ஆளுகிற கட்சி ரொம்ப சீரியஸாகவும் மான பிரச்சனையாகவும் அதை பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக எடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம் சமீபமாக அதிகமாகிடுச்சு இந்த இருபது வருஷத்தில் அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு தெரிய கருணாநிதி அவர்கள் முதல்வராக இருக்கும்போது மதுரை கிழக்கு மருங்காபுரின்னு இரண்டு இடைத்தேர்தல்கள் நடந்தன எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இரண்டுலையும் ஆளுங்கட்சியாக திமுக இருந்தால் கூட எதிர்கட்சி அதிமுக வெற்றி பெற்றது அதற்கு அப்புறமா நடந்த எந்த இடைத்தேர்தலையுமே எனக்கு தெரிய எதிர்கட்சி வெற்றி பெற்றதாக தெரியல தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியாக அதிமுக இருந்தாலும் அதிமுக வெற்றி பெறும் திமுக இருந்தால் திமுக தான் வெற்றி பெறும் அதிமுக திமுக இரண்டு கட்சிகளுமே இடைத்தேர்தல்களை புறக்கணித்த வரலாறும் உண்டு தமிழ்நாட்டில் அதனால இடைத்தேர்தலுடைய வரலாறுங்கிறது இது சாலையில் செல்கிற வாகனம் ஏதோ ஒரு பக்கம் இண்டிகேட்டர் போடுறாங்கல்ல வலது பக்கம் திரும்பினா வலது பக்கம் இண்டிகேட்டர் போடுவாங்கல்ல அப்படி ஈரோடு கிழக்கு இந்த முடிவுகள் எந்த ஒரு எதிர்கால தேர்தல் முடிவுகளுக்குமான இண்டிகேட்டரா நான் பார்க்கல நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் இப்படி அமையாது திமுகவுக்கு அது அவ்வளவு சுலபமாகவும் இருக்காது மக்கள் அதிருப்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால திமுக இவ்வளவு செலவழிச்சு இந்த தேர்தலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு மார்ஜின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரு லட்சம்னு சொல்றாங்க எண்பதாயிரம் வரைக்கும் போகும்னு சொல்றாங்க ஆனா மார்ஜின் ரெண்டு தரப்புக்குமான இடைவெளி உயர்ந்துகிட்டே இருக்கே கொடுத்தது அதிகம் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகம் வாக்காளர்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகமாக அதிகமாக ஓட்டு மார்ஜின் அதிகமாக தான் செய்யும் பாஜக இந்த எலெக்ஷன்ல அதிமுக கூட இல்லை கொஞ்சம் பட்டும் படாம தாமரை இலை தண்ணீர் மாதிரி நின்னாங்க அப்படின்னு விருந்தினர்கள் இங்க வரும்போது பேசுனாங்க பாஜக கூட நிக்கலையா நீங்க சொல்வதை ஒரு வாதத்துக்காக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஒரு பேச்சுக்காக உண்மையினே வச்சுக்கோம் மறுபடி சொல்றேன் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர் எந்த எந்த சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுவான் உதயசூரியன் சின்னத்து ஓட்டு போடுவானா நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவானா இட்ஸ் நேச்சுரலி திமுகவும் அதிமுகவும் போட்டியிடுகிற இடங்கள்ல எங்கள் எதிரி திமுக தான் என்று அறிவித்து விட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எங்கள் வாக்காளர்களுடைய நேச்சுரல் சாய்ஸ் ஏடிஎம் கேத்தனா இருக்கு ஓட்டே போடாமல் நீங்க பட்டும் படாம இருந்த என்ன தொட்டும் தொடாம இருந்த என்ன என்னும் நடக்கட்டும் அப்படி இல்லை என்பது வேறு விஷயம் நான் அதை பின்னால சொல்றேன் அப்படி இருந்தால் கூட யாருக்கு ஓட்டு போட போறாங்க அல்டிமேட்லி ஓட் கவுண்ட்ஸ் அந்த ஓட் எங்க போட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இப்ப ஐயா பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் கூட ஓபிஎஸ் அவர்கள் கூட இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போகல கலந்து கொள்ளவில்லை ஓபிஎஸ் அணிக்கோ தினகரன் அணிக்கோ ஈரோடு கிழக்குல வாக்குகள் இருந்தால் அந்த வாக்குகள் யாருக்கு போகும் திமுக போடுவானா ஒருத்தன் உதயசூரியன் ரெட்டலைக்கு ஓட்டு போட்டு பழகின ஒருத்தன் ரெட்டலை உயிர் உயிர் மூச்சாக நினைக்கிற ஒருத்தன் எம்ஜிஆரையும் ஜெயலலிதா அம்மையாரையும் போற்றுற ஒருத்தன் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுவானா சார் அதனால இதெல்லாம் சும்மா ஒரு 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 எம்பிக்கான வாக்குகள் திமுக பெரும் பொருட் செலவில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது மிக பிரம்மாண்டமான பொருட் செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட அற்புதமான திரைப்படம் ஈரோடு கிழக்கு வெற்றி என்பது மிக பிரம்மாண்ட பாகுபலி மாதிரி மிக பிரம்மாண்டமான பொருள் செலவில் உருவாக்கிய திரைப்படம் நல்ல நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் பார்க்கலாம் இதை தாண்டி இதுல ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் இருப்பதா நான் நினைக்கல இதுக்கு பின்னால கமர்ஷியல் மெசேஜ் இருக்கு இட்ஸ் நாட் பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில தமிழனுடைய இமேஜ சிவியர்லி இட் ஹேஸ் பின் டார்னிஷ்ட் பை டிஎம்கே தமிழன்னா வாக்குச்சீட்டை விற்பவன் தமிழன் பணத்துக்கு விலை போறவன் தமிழன் இலவசங்களுக்கு பின்னால் ஓடுறவன் இமேஜ திமுக உருவாக்கி இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழக மக்கள் தமிழக மக்களுக்கு இதை விட துரோகம் வேண்டியதே இல்லை தமிழன் தியாகம் செய்யறவன் தமிழகன் சென்டிமெண்ட் தமிழன் என்பவர் உயர்ந்த குணங்கள் உள்ளவன் ஆனா இமேஜ் எப்படி டார்னிஷ் பண்ணிருக்கான் பாருங்க டிஎம்கே வாக்குகள் ரெட்டலைக்கான வாக்கு ஓபிஎஸ்க்கான வாக்கு டிடிவி தினகரனுக்கான வாக்கு பாஜகவுக்கான வாக்கு இவ்வளவு வாக்கும் சேர்ந்து இவ்வளவுதான் வருதா ஏடிஎம்கேக்கு சார் என்னைக்குமே இந்த கோர் ஓட்டு ஒண்ணு இருக்கு அது மாறாது கோர் கோர் ஓட் பேங்க் அண்ணா திமுக ஒரு இருபது சதவிகிதம் கோர் ஓட்டு இருக்கும் திமுக ஒரு இருபது சதவீதம் கோர் ஓட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அது அந்த கட்சி எவ்வளவு மோசமா தோத்தாலும் இப்ப தொண்ணூத்தி ஆறுல ஏடிஎம்கே ரொம்ப மோசமா படுமோசமா தோல்வி அடைந்தா கூட அந்த கோர் ஓட்டு அப்படியே நிக்கும் அது அந்த பலம் டிஎம்கே உண்டு அந்த பலம் அண்ணா திமுக உண்டு அண்ணா திமுக பிஜேபிக்கு இருக்கிற கோர் ஓட்டு மாறாது வெற்றி பெறுவதெல்லாம் அந்த பெரிஃபரியில் வரக்கூடிய ஓட்டில் தான் நம்ம வெற்றி பெறுகிறோம் அந்த ஓட்டு ஸ்விங் ஆகும் இந்த தேர்தலில் அந்த அந்த ஸ்விங் ஆகிற ஓட்டு பிஜேபிக்கு வந்தது இந்த தேர்தலில் அது ஏடிஎம்கே வந்தது இந்த தேர்தலில் திமுக வந்தது மாறி மாறி வரும் அப்படி ஸ்விங் ஆகிற ஓட்டுகளில் அதிக ஓட்டு இந்த தடவை அது காங்கிரஸ் காங்கிரசுக்கு போய்
சொல்கிறேன் கேளுங்க பெண்கள்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு மங்களியத்தின் மேலே சத்தியம் கேட்குறான் என்ன சார் எங்கே போயிட்டுருக்க அரசு இல்லை இந்த பணம் கொடுக்குறாங்க பரிசு பொருட்கள் கொடுக்குறாங்க சத்தியம் வாங்குறாங்க இதெல்லாம் குற்றச்சாட்டும் திமுக மேலே மட்டும்தானா ஏடிஎம்கேயும் இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபட்டாங்கன்னு அவங்க மேலேயும் விமர்சனம் இருக்கு சார் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் திமுகவோட போட்டியிடுகிற அருகதை தகுதி எந் யோகி யோகியதை எந்த கட்சி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் எல்லா அயோக்கியத்தனத்தினுடைய மொத்த உருவம்னா திமுக தான் அதில் போய் போட்டியிடவே முடியாது அதிமுக பக்கத்தில் போக முடியாது கடுமையான எனக்கு தெரியாது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் தவிர்த்திருக்கலாம் தவிர்த்திருக்கலாம் அவங்க போய் திமுக அயோக்கியத்தனம்னு ரொம்ப காட்டமான வார்த்தைகளை கடுமையான போட்டி போட முடியாது சார் நான் சொல்றது இப்போ லஞ்ச ஊழல்ங்கிறது தவறு இல்லையா பொது வாழ்க்கையில் தவறு இல்லையா உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையில் அப்செக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு அது அது வந்து நான் அந்த வார்த்தைகளை நான் வந்து தவிர்த்துறேன் ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை இல்லையாங்கிறேன் நான் ஆதங்கத்தோடு பேசுகிறேன் நான் கோபத்தோடு கூட பேசுகிறேன் இட்ஸ் ஐம் அவுட் ஆஃப் மை ஆங்குவிஷ் இட்ஸ் நாட் மை ஆங்கர் தமிழ்நாடு இப்படியே போனால் என்ன சார் ஆகும் எந்த கட்சி ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தலில் சந்திக்க முடியும் பணத்தை கோடி கோடியாக கொட்டி வச்சுக்கிட்டு எத்தனை வேட்பாளர்களும் எத்தனை கட்சிகளும் களத்தில் நிற்க முடியும் அப்ப நல்ல விஷயங்கள் நல்ல ஆட்சி எதிர்கால திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டை இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் எவ்வளவு உச்சத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற திட்டம் இதெல்லாம் எதுக்குமே மரியாதை இல்லைன்னு போனா என்ன சார் அர்த்தம் இல்ல இப்ப தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் அதிருப்தி இருக்கா அவங்க சரியா செயல்படலன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டம் ஒரு 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 பெரிய மக்கள் கூட்டத்தை வாக்காளர் கூட்டத்தை அல்லியூர் பண்றப்ப அதாவது அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோஷன் நீங்க அல்லியூர் பண்றப்ப சட்டம் தேர்தல் கமிஷன் இதெல்லாம் பெருசா நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது சார் மக்களே திரண்டு நின்று நிக்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் நம்ம தேர்தல் சொன்னா நேர்மையான வேட்பாளர்கள் வேணும்னு கேட்டோம் இப்ப நமக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நேர்மையான வாக்காளர்கள் வேணும்னு எதிர்பார்ப்பு நோக்கி வந்திருக்கோம் நம்ம நேர்மையான வாக்காளர்கள் தான் இன்றைய தேவை தமிழக அரசியலுக்கு பாஜகவுடைய நேச்சுரல் சாய்ஸ் வந்து ஏடிஎம்கே தானே இருக்கணும்னு சொன்னீங்க ஆனா பாஜகவுடைய ஓட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகலன்னு நாங்க இங்க பேசின விருந்தினர்கள் வந்து பாஜக வந்து ஓட்டு போ எடப்பாடி ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லீடரா உருவாகிறத எமர்ஜ் ஆகிறத விரும்பல அதனால அந்த வாக்குகள் வந்து பாஜக வாக்குகள் ஏடிஎம்கேக்கு போய் சேர்ந்திருக்காதுன்னு நாங்க சார் ஈரோடு கிழக்குல நாங்கள் போட்டியிட்ட போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல தனியா தான் போட்டிட்டோம் எவ்வளவு வாக்குகள் வாங்கணும்னு அந்த பேசின எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க நீங்க அவருடைய குற்றச்சாட்டு வந்து பணம் பெற்றுதான் வாக்குகளும் வாங்கிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை கடந்தும் தமிழ்நாட்டுடைய பெருமிதம் வெறுப்பின் உச்சகட்டத்தில் பேசுகிறார் அவர் தமிழர்களை இவர் இப்படி தரக்குறைவாக பேசுவதும் அநாகரிகமான வார்த்தையை கடுமையான வார்த்தையை உபயோகிப்பதையும் நான் மிக கடுமையாக வந்து கண்டிக்கிறேன் தமிழன் என்பவன் சுயமரியாதையுடையவன் தமிழன் என்பவன் திராவிட பாரம்பரியத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாக்க கூடியவர் தமிழர்களை பற்றி இவர் இப்படி கேவலமா பேசுறது அவருக்கே வந்து நியாயம் கிடையாது இவர் வந்து லஞ்ச ஊழல் பத்தி இவர் பேசுகிறார் இவர்களுடைய தலைமை லஞ்சம் ஊழலுக்காக ஜெயிலே வந்து அனுபவத்தை வந்து விட்டு இருக்கார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இவர் தெரிஞ்சுதான் பேசுறாரா இல்ல தெரியாம பேசுறாரா அப்படின்னு தெரியல சோ அதனால வந்து அவர் வார்த்தைகளை பேசும்போது தெளிவா பேச வேண்டும் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு அரசியல் கட்சிகள் களத்தை சந்தித்து இருக்கிறது அதற்கான ஒரு தீர்ப்பு வந்து இன்று இருக்கிறது உங்களுக்கு எதனா வந்து அதுல ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா தேர்தல் ஆணையத்திடம் முடி முறையிடுங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்களது தான் இடி எல்லா டியும் வந்து அவங்க தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க சாதாரணமாக ஒரு காங்கிரஸ் பிளீனரி சேஷன் சட்டீஸ்கரில் நடந்ததே சமயக்காரன் முதல் கொண்டு ஒட் இஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் விற்கிற வீடு வரைக்கும் வந்து ரெய்டு அடித்தாங்க ஸோ யூ ஹேவ் ஆல் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் ஒயிட் ஆஃப் நான் சென்ஸ் அதிமுகக்காரன் வந்து பிஜேபிக்கு பிஜேபிக்காரன் வந்து அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்களா இல்லை அதிமுகக்காரங்க வந்து பிஜேபி பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்களா இல்லை வீட்லேயே உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்கள் பேசும்போது லாஸ்ட் டைம் கூட உங்களோட ஓட்டு சதவீதம் குறைந்து தானே இருக்குது அப்போ அப்போ அதிமுக கிடைத்த ஓட்டு வேற இப்போ அதிமுகவுக்கு கிடைக்கிற ஓட்டு வேறையா அது கிடையாது 
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் நல்லாட்சிக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றியை வந்து இவங்க சவித்து கொள்ள முடியாமல் சகிப்பு தன்மைக்கோட உச்சத்துக்கே போயிட்டு சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்று பேசுவது வந்து தவறானது கோர் ஓட் பேங்க் ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகலன்றேன் கோர் ஓட் பேங்க் எங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கு நீங்க பாருங்க என் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது நீங்க பாருங்க அது டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கிறதுனால தான் இவங்க இவ்வளவு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காங்க தமிழர்களை பத்தி இப்படி குற்றம் சொல்றாங்க இன்டர்நேஷனல் அரேனா த வேர்ல்ட் அரேனா இஸ் லுக்கிங் அட் தமிழன்ஸ் லைக் திஸ் அப்படிங்கிறாரு இதெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளா அதாவது வந்து ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக ஒரு அரசியல் களத்தை நாம் சந்தித்துள்ளோம் வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம் இன்னைக்கு நீங்க வெற்றி பெற்றீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நாங்க வெற்றி பெறும் இன்னைக்கு நீங்க தோல்வி அடைந்திருக்கீங்களா நாங்களும் தோல்வி அடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஆஸ்பர் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் கோ அண்ட் அப்ரோச் டு கோர்ட் கோ அண்ட் அப்ரோச் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை விட்டுட்டு இவங்க காசு கொடுத்தாங்க மாங்கல்யத்து மேல சத்தியம் வாங்கினாங்க தலை மேல சத்தியம் வாங்கினாங்க தூண்டை தாண்டாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்களா பண்ணலையா அதெல்லாம் நீங்களும் தான் பண்ணுறீங்க அரசியல் காலத்தில் பார்க்காத நாடகங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன நாடகங்கள் புரிதா இல்லை வந்து எந்த எந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு நாடகங்கள் புரிதா மக்கள் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மக்கள் அதை எப்படி ஜீரணித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது அதுதான் அதெல்லாம் நார்மலைஸ் பண்ண முடியுமான்னு அது எப்படி நார்மலைஸ் பண்ண முடியும் சொசைட்டி இஸ் லைக் தட் த சிஸ்டம் இஸ் லைக் தட் நீங்களும் உத்தமர் கிடையாது நாங்களும் உத்தமர் கிடையாது அரசியல் களங்கள்ல ஒரு சில நியாயங்கள் ஒரு சில நியதிகள் ஒரு சில எழுதப்படாத நியாயங்கள் எழுதப்படாத நியதிகள் இருக்கும் போது அதை சேர்த்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க பாம்பத்துங்கிற ஊருக்கு போனா தலை என்னது தான் சொல்ல முடியும் அதை விட்டுட்டு இல்லை நீ வேலை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்றவர் ஒன்றும் அரசியல்வாதியா இருக்க முடியாது என்னவோ நாங்க பண்றது அவங்க பண்ணாத மாதிரியோ அவங்க பண்ணிட்டத நாங்க பண்ணாத மாதிரி அவர் பேசுறது வந்து தவறு இல்ல ஒப்பிட முடியாதுன்றாரு திமுக உடைய செயல்பாடுகளோடு ஏடிஎம்கே செயல்பாடுகளை ஒப்பிட முடியாது ஏன் ஒப்பிட முடியாது நீங்க அந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்கீங்க உங்களை யாரும் அந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்க சொல்றாங்க நீங்க அந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்கீங்க ஜெயலலிதா என்கிற ஆளுமை இருந்த போது அப்போ நாங்களும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்போம் அவங்கள அளவுக்கு எங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைங்க அதை பத்தி எல்லாம் பேசக்கூடாது சோ அது நடந்துச்சா உங்களுக்கு அதுல எதுனா இல்லீகாலிட்டி இருக்குன்னா அப்ரோச் த கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதையே நீங்க அப்ரோச் பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஆளும் கட்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு அதோட போலீஸ் மாநில தலைவர் வந்து அங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்கிறார் எல்லா சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸும் உங்க கூட தான் இருக்காங்க நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தமிழிசை அவர்கள் கவர்னர் அவர்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இவங்க எல்லாம் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க அவங்கள எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து நீங்களும் பிரச்சாரம் பண்ணிருக்க வேண்டியதுதான் யாரும் வேண்டாம்ன்றாங்க தமிழக மக்களின் ஒட்டுமொத்த சித்தாந்தத்தை பாஜக என்றுமே அழிக்க முடியாது ஒரு சில பேக்கெட்ஸ்ல வேணா நீங்க வந்து எப்படி எப்படியோ அங்க இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிகளை மீறி இண்டிபெண்ட் கட்சி வந்து அங்க களத்தை சந்திக்கும் போது வேணா அங்க பாஜக வந்துட்டு இருக்கலாம் அசோசியேட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களோட உட்கட்சி பிரச்சனைகளும் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பிரச்சனைகளும் அதிமுக என்கிற ஒரு கட்டமைப்பை நான் மதிக்கிறேன் அதனுடைய தொண்டர்களை நான் மதிக்கிறேன் அவங்க வந்து என்னைக்குமே வந்து அந்த எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அப்படிங்கிற ஒரு பாசத்துக்கு வந்து கட்டுப்பட்டவர்கள் அவர்கள் மாத்திரி ஓட்டு போட மாட்டார்கள் அப்படிங்கறதே நான் வரவேற்கிறேன் அதை பத்தி நான் ஒண்ணுமே சொல்ல நீங்க உள்ள கொண்டு வந்து பாஜகவை பூத்துறீங்க பத்தியா நம்ம அமைதியாக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தோட இந்த சூழ்நிலையில அதிமுக என்கிற கட்சி மதிக்கப்பட வேண்டிய கட்சி அதை பத்தி நாங்க ஒண்ணுமே சொல்லல அதோட தொண்டர்களோட சென்டிமெண்ட பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லல இவர் சொல்றாருல பாஜக கார வந்து திமுக ஓட்டு போடுறான் போடுவான் பாஜக கார வெளியில இருந்து வேணா அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் வந்து அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாமே ஒழிய உள்ளூர் அவனுக்கு தமிழன் என்ற ஒரு உணர்வு உண்டு ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் அந்த உணர்வு உண்டு அதை நம்ம ஜல்லிக்கட்டுல பார்த்தோம் அந்த மதவாத சித்தாந்தத்தை தமிழகத்தில் புகுத்தி நமது தமிழகத்திற்கு ஒரு அழிவு என்றால் ஒவ்வொரு பாஜக தண்டு தொண்டனும் அந்த நாள் வந்து திமுக கூட்டணிக்கு ஓட்டு போடுவான் என்றால் போடுவான் திரு ஸ்ரீனிவாசன் பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன் பிஜேபி ஏடிஎம்கே கூட்டணியில் அசோசியேட் ஆயிருக்கிறது ஏடிஎம்கே கான ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் சகோதரி அவர்கள் சகோதரி அவர்கள் எனக்கு மறுப்பு சொன்னதாக நான் நினைக்கவில்லை நான் சொல்லிய குற்றச்சாட்டுக்கு அவர்கள் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தான் நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன குற்றச்சாட்டு அவங்க மறுக்கவே இல்லையா அப்படித்தான் இருக்கும் பாம்புதிங்கிற ஊருக்கு போனா தலை எனக்குன்னு தான் இருக்கணும்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க சிஸ்டர் நீங்க பேசுறப்ப நான் குறுக்கி
நான் ஏற்கனவே சொல்லும் போதே சொன்னேன் தமிழர்கள் தியாகம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் சென்டிமெண்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழர்கள் உயர்ந்த பண்பு உடையவர்கள் எனது வாதத்தில் நான் குறிப்பிட்டேன் அந்த இமேஜை திமுக டார்னிஷ் பண்ணியிருக்கிறது தான் என் வலிய தவிர நான் தமிழர்களை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடிய கட்சி இல்லை பிஜேபி தமிழர்கள் இன்னும் உயரத்தில் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ உச்சத்தில் இருக்கிறாங்க தொழில்துறையில் கல்வித்துறையில் சமூகத்துறையில் மருத்துவத்துறையில் எங்கேயோ பண்பாட்டுத்துறையில் இலக்கியத்தில் உச்சம் தொட்ட தமிழனை அரசியல் துறை என்று வரும்போது மாத்திரம் அவனது பிம்பத்தை அவனது கண்ணியத்தை நாம் இந்த அளவு குறைத்திருக்கிறோமே இதற்கான பொறுப்பை ஆளும் கட்சியாக திமுக தானே நீங்க ஏத்துக்கணும் அந்த வருத்தத்தில் வேதனையில் நான் சொல்றேன் நீங்க ஏடிஎம்கே கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கிறதுனால ஏடிஎம்கே ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் ஆச்சு அவங்க நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்க மதவாதத்தை புகுத்துறீங்க ஏற்கனவே அதிமுக குள்ள உட்கட்சி பிரச்சனை இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அவங்கள பலவீனப்படுத்திருச்சா சார் நீங்க ஒரு இடைத்தேர்தல ரொம்ப ஐடியாலஜிக்கலா டிஸ்கஷனுக்கான ஒரு இடம் இல்லை சார் இது ஒரு இடைத்தேர்தல்ன்றது அது கிடையாது இடைத்தேர்தலில் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுறோமா நம்ம என்னென்ன திசை வழியில் இந்த அரசாங்கம் போக போகுதுன்னு இடைத்தேர்தலுக்குன்னு ஏதாவது மாநிலம் தழுவிய தேர்தல் அறிக்கை ஏதாவது வெளியிடும் எந்த கட்சியாக அது வெளியிடுதா இல்லை இல்லை எப்போ தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடுறோமோ அப்போ தான் அது கொள்கை ரீதியான வார் வார் ஆன் பிரின்சிபல்ஸ் இது அப்படி இல்லைங்க ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு என்ன அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வழக்கமாக காங்கிரஸில் அப்பா இறந்துட்டா மகனை அந்த அனுதாப அரசியல் கிடைக்குமேன்றதுக்காக நிறுத்துவாங்க இப்போ கன்னியாகுமரியில் அப்படி தான் நிறுத்தினாங்க வசந்தகுமார் இறந்துட்டாரு அவருடைய மகனை அங்கே நிறுத்தி எம்பி ஆக்குனாங்க இங்கே கொஞ்சம் மாற்றி நடந்திருக்கு மகன் இறந்துட்டாரு அப்பாவை நிறுத்திருக்கிறாங்க அதனால் நான் தவறு சொல்லலை குடும்பத்தை தாண்டி சிந்திக்க முடியாத கட்சி காங்கிரஸு அது குடும்ப அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற கட்சி திமுக அதனால இவர்கள் எல்லாம் இணைந்திருக்கிறார்கள் அது ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால அந்த அதிகார பலமும் அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் இருக்கிறதுனாலேயே அவர்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த செல்வமும் பணபலமும் இன்னைக்கு அவங்க வெற்றிக்கு வந்து உதவி இருக்கு நான் சொல்றேன் இல்லையா கோர் ஓட் பேங்க் டிஸ்டர்ப் ஆகாதுன்னு கோர் ஓட் பேங்க கூட இந்த குரோர்ஸ் குட் டிஸ்டர்ப் தி கோர் புரியுதுங்களா குரோர் வில் கெட் டிஸ்டர்ப் கோர் வில் பி கெட்டிங் டிஸ்டர்ப் பை தி குரோர்ஸ் அந்த அளவு கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது பணம் பாதால மட்டும் பாயும்னு சொல்றோமே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவுல இந்த தேர்தல் நடந்திருக்குங்கிறதா சார் கஷ்டம் இது நல்லது இல்லைன்னு சொல்றேன் நான் இப்போ எவ்வளவு குற்றச்சாட்டு வருது பாருங்க எவ்வளவு மீடியால பாருங்க இப்ப திரிபுரா மேகாலயா நாகாலாந்துலயும் பொது தேர்தல் நடக்குது அங்கே அங்கே ஊடகங்கள்ல பாருங்க அங்க பிஜேபிக்கு எதிர்கட்சி எதிராக செயல்படுகிற ஊடகங்களே எடுத்துங்க அல்லது பிஜேபி விமர்சிக்கிற ஊடகங்கள்ல கூட எடுத்துங்க அங்க எத்தனை செய்திகள் இப்படி வருது எத்தனை பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வருது எத்தனை இடத்துல அது போட்டோவோட வீடியோவோட வருது அந்த சமூக ஊடகங்கள் அங்க என்ன செய்தி வருது நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசம் பீகார்ல கூட பணம் கொடுத்துட்டா இப்ப லல்லு பிரசாத் யாதவ் பணம் கொடுத்துட்டாருனோ முலாயம் சிங் யாதவ் பணம் கொடுத்துட்டாருனோ கூட வர்றது இல்லையா இங்க தமிழ்நாட்டுல மாத்திரம் தானே இது ரொம்ப அதிகமா இருக்குது அந்த வருத்தத்திலையும் அரசியல் இல்லையா நமக்கு ஊக்குவிக்க முடியாது கட்சிகளுக்கான வாக்காளர்களுக்கான ஊடகங்களுக்கான தேர்தல் ஆணையத்திற்கான நீதிமன்றத்திற்கான அரசுக்கான எல்லோருக்குமான கூட்டு பொறுப்பு தான் அதுல ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா பாஜக மீதான விமர்சனங்களும் இருக்கு இப்ப தேர்தல் ஆணையம் ஆணையர்கள் நியமனம் தொடர்பாக இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் மிக முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கு தேர்தல் ஆணையர்களை வந்து பிரதமர் எதிர்கட்சி தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நியமிக்கணும் அந்த நடைமுறையை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ கரெக்ஷன்ஸ் சொல்லும் போது நாமினேஷன்ஸ்ல இருந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து தொடங்குது எல்லாமே அப்புறம் எம்எல்ஏக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை இன்னொரு கட்சிக்குள்ள கொண்டு வருவதற்காக பாஜக முயற்சிக்கிறது அது தொடர்பாக அவங்க ஈடுபடக்கூடிய செயல்களும் விமர்சனத்திற்குள்ளா இருக்கு கடந்த காலங்கள்ல அப்ப எல்லா இடங்கள்லயுமே அதை சரி பண்ண வேண்டியதா இருக்கு எல்லா கட்சிக்குமே அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியை பிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இல்லையே நீங்க ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் பிரதமரா இருக்கும் போதே கட்சி தாவல் தடை சட்டம் வந்துருச்சுல நீங்க ஒரு கட்சியினுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் மூணுல ஒரு பங்கு ஆதரிச்சாதான் அது முடியும் இல்லைன்னா அவங்களுடைய பதவி பறிப்போயிடுமே ஒரு ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி வரும்போது ஹங் அசம்பிளி உருவாகும் போது யாருமே ஆட்சி அமைக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும் போது ஆட்சி அமைக்கிற வாய்ப்புள்ள ஒரு கட்சி மற்ற எம்எல்ஏக்கள் அணுகி எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் கேட்கிற அந்த நடைமுறை தவறு இல்லையே பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்படி கேட்கும் மெஜாரிட்டி இல்லைன்னா நம்ம கேட்க போறோம் இன்னும் சொல்ல போனா மத்தியில மெஜாரிட்டி இருந்த போதும் கூட கூட்டணி கட்சிகளை அமைச்சரவையில சேர்த்து கொண்டோம் முன்னூத்தி மூணு எம்பி கூட இருக்கும் அன்னைக்கு லோக்சபால ஆனாலும் நம்ம சிவசேனையுடன் கூட்டணியில் இரு
வாக்களிக்கலாங்க அப்படி தேர்வு செஞ்ச முடிஞ்ச பிறகு அந்த கட்சியின் வேட்பாளர் ஜெயிச்ச வேட்பாளர்கள் வந்து இந்த பக்கம் வராங்க இல்லையா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த பக்கம் வர்றாங்க இல்லையா அதுதானே ஜனநாயகத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அது மாதிரியான ஒரு அரசியல் நடைமுறை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் இந்தியாவில் முத முதல்ல ஆரம்பிச்சுதா இல்ல எல்லா அப்புறம் எல்லாமே எல்லா அசம்பிளி வரும்போது மற்ற கட்சியினுடைய ஆதரவை கோருவது என்பதை என்பதை பிஜேபி மாத்திரம் தான் செய்ததா இதுக்கு முன்னால் எந்த கட்சியும் செய்தது இல்லை திமுக பண்ணது இல்லையா தேசிய அளவுல திமுக பண்ணது இல்லையா காங்கிரஸ் செய்தது இல்லையா கம்யூனிஸ்ட் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் நீங்களும் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துறதா மாறிடும் எல்லா கட்சியும் செய்யறாங்கன்னா அவங்க நியாயப்படுத்தினாங்க அதே வாதம் பணம் கொடுத்த மாட்டத பாட்டு தான் நான் கேக்குறேன் நாங்க சகோதரி பேசியதுக்கு என்ன சொன்னேன் இதுதான் அரசியல் சொன்னா அப்படித்தான் நடக்கணும்னு சகோதரி சொன்னாங்க அதற்காக சொன்னா அது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் நாங்க அப்படி இது இது பணம் கொடுத்துதான் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லையா அந்த எம்எல்ஏக்கு ஒரு கடமை இருக்குல்ல மறுபடியும் ஹங் அசம்பிளி இருந்து யாருமே ஆட்சி அமைக்க முடியலன்னா அந்த எம்எல்ஏ உடைய பதவி தானே போயிடும் சட்டமன்றம் கலைக்கப்படும் திரும்ப தேர்தல் நிற்கிறப்ப வெற்றி பெற முடியாத சூழல் உருவாகும்ல அப்ப அவங்களுக்கும் இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்கு அப்படி அடிக்கடி தேர்தல் நடத்துவது நாட்டுக்கு நல்லது இல்லை அந்த ஒரு சூழல்ல எடுக்கப்படுகிற முடிவையும் நீங்க வாக்காளர்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு போய் என்னத்தையோ கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறது எப்படி நீங்க சமமா பாக்குறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு இல்ல இந்த விமர்சனம் பாஜக மேல இருக்கு வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது தவறு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாஜகவால விலை பேசப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கறதான உங்களுடைய எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் எங்க இல்லைங்க அப்படி எங்க இல்ல நரசிம்மராவ் நரசிம்மராவ் அப்படி செய்தார் என்று வழக்கே வந்தது பல்வேறு மாநிலங்கள்ல அது நீதிமன்றம் வரைக்கும் வழக்கு போய் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகை வந்தது பிஜேபி அப்படி எதுவுமே கிடையாது சகோதரி சொன்னாங்களா கோர்ட்டுக்கு போங்கன்னு அதே தான் நானும் சொல்லுவேன் இது அப்படி நீதிமன்றத்தில் எந்த வழக்கும் இல்லை எந்த குற்றப்பத்திரிகையும் இல்லை எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை நீங்க சும்மா ஆதாரம் இல்லாமல் குற்றச்சாட்டு சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஒரு சமமான தளத்தோடு நடத்தப்படக்கூடிய தேர்தல் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப அவர் ஒரு எதிர்கட்சியாக அவர் வந்து ஆளும் கட்சி அதிகார பலத்தோடும் பணபலத்தோடு நிற்கிற போது எதிர்கட்சியா இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் இருக்காத போது தலைமே வந்து சமமா இல்லாத போது எப்படி அவங்க எலெக்ஷனை சந்திப்பாங்க பாருங்க பாஜக பேசுது பின்வாசல் வழியா போய் கோவால நார்த் ஈஸ்ட்ல எங்கெல்லாம் ஆட்சி அமைக்க முடியுமோ அப்பெல்லாம் பின்வாசல் வழியா போய் ஆட்சி அமைக்கிறவங்க மகாராஷ்டிரால என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் இந்தியா முழுக்க ஜனநாயகத்தை வந்து ஒரு படு கேலி கூத்தாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பாஜக பேசுது அரசியல் பலங்களை பத்தி பலவீனங்களை பத்தி இதை நம்ம போய் எங்க போய் சொல்றதுன்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க இவங்க தான் வந்து ஒரு ப்ரீசெட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கரப்ஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரைபரிக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இல்லீகல் சிஸ்டம்க்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கான்ஸ்டியூஷனல் டிஃபன்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் இவங்க இவங்க இங்க வந்து ஆடு நினைது ஓனா ஏன் அழுது அப்படிங்கிற மாதிரி கதை பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க இங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு சில புல்லுருவிகள் அதாவது வந்து தங்களோட சுயநலத்திற்காக தமிழர்களை தரக்குறைவாக பேசுவதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அவர் முதல்ல என்னெல்லாம் தமிழர்களை பத்தி சொன்னாங்க நீங்க வந்து அதை ரீ ரெக்கார்ட் வேணா பண்ணி பாருங்க ரெக்கார்டை ரீவைண்ட் வேணா பண்ணி பாருங்க அவர்கள் இப்படி இவங்க இப்படி காசுக்கு விலை போய்விட்டார்கள் இதெல்லாம் பேசினாங்களே அப்படி கிடையாது தமிழன் நாலே நாலு சீட்டு தான் ஜெயிச்சிருக்கீங்க எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல அதுவும் எங்க கோயம்புத்தூரை பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மக்கள் நீதி மையம் பிரித்த ஓட்டுல வந்து வானதி ஜெயிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு அந்த தவறை வந்து மக்கள் தமிழக மக்கள் உணர்கிறார்கள் எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த நாலு சீட்டு கொடுத்துட்டாங்களோ அங்க கூட உணர்கிறார்கள் எம்பி எலெக்ஷன்ல முன்னாடி மத்திய அமைச்சரா இருந்தவரோட தொகுதியில கூட வந்து நீங்க ஜெயிக்கல சோ மேபி அந்த ஓட் பிராக்ஷன் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல வேணா நீங்க ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து நீங்க ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுறீங்களே ஒழிய தமிழக மட்டும் மக்கள் ஒட்டு மொத்த மொத்தமாக உங்களை வெறுக்கிறார்கள் உங்களை ஒதுக்குகிறார்கள் உங்களோட அந்த ஷேடோ தான் வந்து அதிமுகவை பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய உட்கட்சி பூசல்கள் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இருக்கக்கூடிய உட்கட்சி பூசல்கள் இரண்டு சுயநலமான ஒரு தலைமை அதிமுக தொண்டர்களை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ரிசல்ட் தான் இது அங்க போயிட்டு பணம் போய் ஜெயிச்சிடுச்சு நீங்க பலமா இருந்தீங்க நாங்க பலவீனமா இருந்தாங்க அது கிடையாது ஓகே களத்துல ஒரு போர் என்பது எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் அண்ட் வார் அண்ட் லவ் அத
காதலை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பை பொறுத்த வரைக்கும் கலா இந்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய போர் நிலவரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளோட மூதாதரங்கள் வழியிலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லலை நீங்கள் சொல்லலை இன்னைக்கு புதுசாக அதனால உனக்கு பலம் இருந்துதான் நீ களத்தில் சந்திச்சுடு பலத்தில் பலத்தோடு நீ ஜெயித்து காமி அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்க அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்ட்டு நீ சொல்கிறது வந்து இது நியாயம் இல்லை இது அதிமுக சொன்னால் கூட நான் ஒத்துப்பேன் பாஜகவிற்கு இதை பற்றி எல்லாம் பேசுவதற்கு அறுவதையே கிடையாது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு மக்களுடைய இந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு தன்மை இதை பத்திலாம் இவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து அருகதையே இல்லாம இல்ல அருகதை இல்லங்க அதுதான் பண்ணுவேன் அதாவது வந்து ஒயிட் டி ஷர்ட் ஏ ராகுல் காந்தி போட்டிருக்கார் இவருடைய தாடியில் என்ன இந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டின் பாவர்ட்டி தெரியுதா அதாவது வந்து இவங்களோட ஏழ்மை தெரிகிறதா இல்லை ராகுல் காந்தியோட தாடியில் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டு பெண்களின் வந்து கண்ணீர் தெரிகிறதா அப்படின்ட்டுலாம் வந்து பேசுறவங்களுக்கு தமிழகத்தை பத்தியும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கல நிறுவனங்களை பத்தியும் அதுல நடக்கக்கூடியது இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது அப்படின்னு பேசுறதுக்கு பாஜக வந்து ஒரு ரைட்ஸ் கிடையாது இது வேணா அதிமுக தொண்டனை வந்து பேச சொல்லுங்க நாங்க பேச புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை ஸ்ரீனிவாசன் இருக்கார் ஸ்ரீனிவாசன் சாரி ஏடிஎம்கே கூட பிஜேபி அசோசியேட் ஆயிருக்கிறதுனால ஏதாவது பிரச்சனை வாக்கு வங்கி குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்களா இல்ல அதாவது பாஜகவுடைய கூட்டணி இருக்கின்ற வரையில் நாங்க வந்து தமிழகத்திற்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை சேர்த்திருக்கிறோம் மருத்துவக் கல்லூரியில் தொடங்கி இணைப்பிலே இருங்க திரு ஸ்ரீனிவாசன் முதலமைச்சர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் பார்த்துட்டு நான் உங்ககிட்ட வரேன் ஈரோடு ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய இடைத்தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் வேட்பாளராக நின்ற இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மகத்தான வரலாற்றில் பதிவாகக்கூடிய வகையில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தேடி தந்திர தந்திருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதியினுடைய வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நான் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு நீங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை தொடர்ந்து எடுத்து வைத்தேன் ஆக திராவிட மாடல் ஆட்சியை இன்னும் சிறப்போடு நடத்திட வேண்டும் என்று மக்கள் இந்த மிகப்பெரிய ஆதரவை இந்த இடைத்தேர்தலில் வழங்கியிருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சித் தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரைக்கும் தன்னையே மறந்து ஒரு நாலாந்தர பேச்சாளரை போல் பேசிய பேச்சுக்கு மக்கள் அந்த இடைத்தேர்தல் மூலமாக அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு நல்ல பாடத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இருபது மாத கால திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு நீங்கள் ஒரு அங்கீகாரம் தர வேண்டும் ஆக இந்த தேர்தலை இடைத்தேர்தலாக மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆட்சியை எடை போட்டு பார்க்கக்கூடிய தேர்தலாக பாருங்கள் என்று நான் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் எடுத்து சொன்னேன் ஆகவே மக்கள் ஒரு நல்ல எடை போட்டு இந்த ஆட்சிக்கு மேலும் வலு சேர்க்கின்ற வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தந்திருக்கிறாங்க விரைவில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலுடைய வெற்றிக்கு அச்சாரமாக இந்த இடைத்தேர்தல் அமைந்திருப்பது உள்ளபடிய பாராட்டுக்குரியது ஆகவே அந்த தொகுதி மக்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய இதே உருவான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றிக்காக தொடர்ந்து 
அயராது பாடுபட்டிருக்கக்கூடிய பணியாற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற இந்நாள் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் கழகத்தினுடைய செயல் வீரர்கள் அதேபோல் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய தோழமை கட்சியைச் சார்ந்த தலைவர்கள் தோழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்து ஏற்கனவே இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடைத்தேர்தலை தேர்தலாக பாருங்கள் என்று நான் சொன்னேன் ஆக அந்த இடைத்தேர்தலாக பார்த்து இந்த இடைத்தேர்தலில் நல்ல மதிப்பெண்ணை வழங்கியிருக்கிறாங்க வரவிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இதைவிட மிகப்பெரிய வெற்றியை நிச்சயமாக வழங்குவார் தேசிய அரசியலுக்கு நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பருக் அப்துல்லா போன்ற தலைவர்கள் நேற்று வலியுறுத்தியிருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க நான் ஏற்கனவே தேசிய அரசியல் தான் இருக்கிறேன் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது மாற்றம் கிடையாது ஆக அந்த கோரிக்கை அடிப்படையில் தான் நானும் நேற்று கூட்டத்திலையும் பேசியிருக்கிறேன் அந்த பேச்சிலே எல்லாம் அடங்கியிருக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் நேற்று கூட கூட்டத்தில் பேசினேன் யார் வெற்றி பெற்று யார் பிரதமராக வர வேண்டும் என்பதை விட யார் பிரதமராக இருக்கக்கூடாது யார் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இப்போதைக்கு எங்களுடைய கொள்கை தேசிய அளவில் திரு இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு மாபெரும் வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இருபது மாத திமுக ஆட்சிக்கு கிடைத்த பரிசு என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோட்டம் என்றும் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார் திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்தோம் கூடுதலாக இந்த ஒரு விஷயத்தையும் முதலமைச்சர் பேசினதையும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நாளாந்திர பேச்சு பேசினார் திரு எடப்பாடி பழனிசாமின்னு விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் அதற்கு மக்கள் நல்ல பாடம் புகட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இல்ல மாண்பு மிக முதலமைச்சர் சொல்ற கருத்து வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னன்னா இவர் எதிர்கட்சி தலைவர் எங்களது இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் வந்து யாரையும் குறிப்பிட்டுல பேசல யாரையும் தரந்தாழ்த்தும் பேசல ஒரு சில நிலைகளுக்காக வாக்காளர்களை நீங்க அடைச்சி வச்சு பண்றீங்களே இது வந்து ஜனநாயக விரோதம் இல்லையா நேரடியா வந்து நீங்க களத்துல நின்று கேட்க வேண்டியதானே அப்படின்னு அந்த சொற்களை பயன்படுத்தினார் அதனால மாண்புமிகு முதலமைச்சர் புரிதலில் தவறு இருக்கிறது மாதிரிதான் நம்ம பாக்குறோம் இத வந்து ஒரு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது சகோதரி குறிப்பிட்டாங்கல்ல அதாவது தேர்தல் களத்துல வந்து நேருக்கு நேரா கருத்து பிரச்சாரங்கள் பண்ணி மக்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய மதிப்பீடு கொடுத்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இவங்க பேசுறாங்க அதாவது தேர்தலில் முழுக்க முழுக்க அதிகாரம் பயன்பட்டிருக்குது இந்த அதிகாரத்தை வந்து வாக்காளர்களை மனமாற்றம் செய்து பல்வேறு பரிசு பொருட்கள் கொடுத்து அடைச்சி வச்சு அவங்கள எங்கேயுமே சுதந்திரமா செயல்பட விடாம எதிர்கட்சிகள் பரப்புரை அவர்கள் செவிக்கு எட்டாத அளவிற்கு இவர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள் நீங்க அதாவது ஒரு வார்டுக்கு ஒரு அமைச்சர்னா அத்தனை அமைச்சர்களையும் அதிகாரையும் கூச்சி வச்சு ஒரு இடைத்தேர்தல்ல நம்மளே ஜெயிச்சாகணும் வேற யாரும் எந்த விதமான இன்னும் சொல்ல போனா எதிர்கட்சிகள் டெபாசிட்டியை வாங்க கூடாது அப்படிங்கிற அவங்களுடைய பரப்புரையில அது முக்கிய பிரதானமா அமைந்தது அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகி பயணத்தை தொடங்கிட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பயணத்தை தொடங்கிட்டாங்க திமுக தரப்புல இல்ல அதாவது இவர்கள் அதிகாரம் என்பது சிலப்பதிகாரம் அல்ல ஒண்ணும் இல்ல நீண்ட காலத்துக்கு வர்றதுக்கான அதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் மாதிரி இவங்க அதிகாரம் இல்ல இது வந்து ஈரோடு வரையும் தான் எட்டும் இவங்களுடைய அதிகாரம் ஏன்னா இந்த தேர்தல் நடத்தின இந்த ஜனநாயக விரோதத்தை மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த ஈரோடு இடைத்தேர்தலை வச்சு மக்களவைக்கு பிரதிபலிக்குமா அப்படின்னா நிச்சயமா அது வந்து அது பயன்படாது திமுக அரசுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து பிஜேபி சர்க்காரோடு அண்ணா திமுக கூட்டணி வச்ச காலங்கள்ல என்னென்ன நன்மை தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறதெல்லாம் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இவங்க திமுகவோடு பாஜக கூட்டணி வைக்கிறப்ப பாஜக வந்து வேறு மாதிரி பேசுவாங்க எங்களோட கூட்டணி வைக்கிறப்ப அது வந்து சனாதனத்துக்கு எதிராக பேசுறாங்க அதனால சந்தர்ப்ப வசத வசத்திற்காக சூழ்நிலைகளுக்காக திமுக பேசுகிற கருத்து நிச்சயம் இந்த வாக்கு வங்கி இவங்களுக்கு வாக்கு வங்கி குறைந்ததற்கு அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி குறைந்ததற்கு பாஜக காரணமா காரணம் இல்லையா அவங்க காரணம் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அதாவது அவங்க அவங்க ஓட்டு உங்களுக்கு இருந்தது அவங்க இலங்கைக்கு போனாங்க மாநில தலைவர் இலங்கைக்கு போனாரு ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்ல இருந்தாங்க 
அதனால நாங்க ஒன்றிணைந்து பணிய பேச முடியல பிரச்சாரம் பண்ண முடியல அந்த சூழ்நிலையில அவங்க தனியா பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்ல ஆனா வாக்குகள் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கா பாஜக வாக்குகள் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கா இல்ல அது இனிமேதான் அதோடைய என்ன ஏதுங்கிறது முழுமையான அந்த இது வரணும் இல்லையா இப்ப வந்து முழுமையான சூழல் ஏற்பட்ட பிறகுதான் அது என்ன ஏதுன்றத பாக்கணும் ஒவ்வொரு கூத்து வரிசா நம்ம வந்து சில சூழல்களை பார்த்துதான் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் அதனால இதுக்கு வந்து பாஜக காரணம்ன்றதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க முடியாது அது ஒரு தேசிய கட்சி அவருடைய உழைப்பு அவங்க பண்ணினாங்க பேராசிரியர் திரு சீனிவாசன் நான் வரேன் உங்ககிட்ட வரேன் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வரேன் பேராசிரியர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சிறப்பு வாதம் தொடரும் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திரு இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அதிகமான வாக்குகள் பெற்று முன்னணியில் இருக்கிறார் இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அவர் பேசியவற்றை மீண்டும் ஒருமுறை பார்க்கலாம் ஈரோடு ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய இடைத்தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பில் வேட்பாளராக நின்ற இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மகத்தான வரலாற்றில் பதிவாகக்கூடிய வகையில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தேடி தந்திர தந்திருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதியினுடைய வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது நான் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு நீங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை தொடர்ந்து எடுத்து வைத்தேன் ஆக திராவிட மாடல் ஆட்சியை இன்னும் சிறப்போடு நடத்திட வேண்டும் என்று மக்கள் இந்த மிகப்பெரிய ஆதரவை இந்த இடைத்தேர்தலில் வழங்கியிருக்கிறார்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரைக்கும் தன்னையே மறந்து ஒரு நாலாந்தர பேச்சாளரைப் போல் பேசிய பேச்சுக்கு மக்கள் அந்த இடைத்தேர்தல் மூலமாக அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு நல்ல பாடத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக இருபது மாத கால திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு நீங்கள் ஒரு அங்கீகாரம் தர வேண்டும் ஆக இந்த தேர்தலை இடைத்தேர்தலாக மட்டுமில்லாமல் இந்த ஆட்சியை எடை போட்டு பார்க்கக்கூடிய தேர்தலாக பாருங்கள் என்று நான் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் எடுத்துச் சொன்னேன் ஆகவே மக்கள் ஒரு நல்ல எடை போட்டு இந்த ஆட்சிக்கு மேலும் வலு சேர்க்கின்ற வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தந்திருக்கிறாங்க விரைவில் நாம் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலுடைய வெற்றிக்கு அச்சாரமாக இந்த இடைத்தேர்தல் அமைந்திருப்பது உள்ளபடிய பாராட்டுக்குரியது ஆகவே அந்த தொகுதி மக்கள் அத்தனை பேருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் சார்பிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பிலும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றிக்காக தொடர்ந்து அயராது பாடுபட்டிருக்கக்கூடிய பணியாற்றியிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற இன்னால் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர்கள் கழகத்தினுடைய செயல் வீரர்கள் அதேபோல் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய தோழமை கட்சியைச் சார்ந்த தலைவர்கள் தோழர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேராசிரியர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் முதலமைச்சர் பேசினதை கேட்டிருப்பீங்க அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு தயாராயிட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்டமைப்பை பலப்படுத்துறது கூட்டணிகளை இன்னும் இன்டாக்டா வச்சுக்கிறது புதிய கட்சிகளை கூட்டணிகளை கொண்டு வர்றதுன்னு அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் நோக்கி போயிட்டாங்க தேசிய அரசியலையும் திமுக அடுத்தடுத்த நகர்வுகளை நோக்கி நகர்த்துது 
இன்னும் உட்கட்சி பிரச்சனை கூட்டணியை பலப்படுத்துறதுன்னு அதிமுக இந்த சூழலையும் அவங்கள விட கொஞ்சம் பின்தங்கி தானே இருக்கு இல்ல அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை நோக்கி திமுக போவது என்பது அது விரும்பிய பலனை கொடுக்காது இன்னைக்கு வந்து இடைத்தேர்தலில் வெற்றி கிடைச்சிருக்குது ஒரு ஆளுங்கட்சியினுடைய முதல்வராக திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசுகிறார் அவருக்கு மனசுல ஒரு மகிழ்ச்சி பூரிப்பு எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதை ஒட்டி நாங்க அடுத்தடுத்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் திமுக ஜெயிக்காத இடைத்தேர்தல் இல்லை எல்லா இடைத்தேர்தலும் அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க ஆனால் பதினொன்னுல நடந்த பொது தேர்தலில் ஜெயலலிதா அம்மா தான் முதலமைச்சராக வந்தாங்க அதனால தமிழ்நாட்டில் இடைத்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஜெயலலிதா அம்மா தான் ஜெயிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கருணாநிதி முதலமைச்சராக வந்தார் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் பொது தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கிறதுக்கான இண்டிகேட்டர் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் அது திமுகவுக்கும் நடக்காது ஏன்னா அபரிமிதமாக மக்கள்கிட்ட அதிருப்தியும் டிசப்பாயின்மெண்ட் அதாவது திமுக சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத தன்மையும் அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கையில் அரசாங்கத்துக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் அக்கறை இல்லை என்கிற எண்ணமும் வரும்போது நிச்சயமாக அது கோபமாகத்தான் மாறும் அப்போ இடைத்தேர்தலில் மக்களை சமாதானம் செய்வதற்கு இப்போது இவர்கள் கையாண்ட அந்த வழிமுறைகள் அப்போ உதவாது அதனால எதிர்காலம் திமுகவுக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை என்பது எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் அதிமுகவுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் நீங்க அதிமுகவோட பல வரலாற்று காரணங்களை எடுத்துக்கொண்டால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இறந்த பிறகும் கூட இது மாதிரி சோதனைகள் வந்தது ஜெயலலிதா அம்மையா இறந்ததுக்கு அப்புறம் சோதனைகள் வந்தது இதையெல்லாம் தாண்டிதான் அதிமுக வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் சோதனைகளும் சவால்களும் இல்லாமல் எந்த கட்சியும் வளர முடியாது அப்படி சவால்களும் சோதனைகளும் வருகிறது என்பதற்காகவே அந்த கட்சியை நாம் கண்டம் பண்ணிவிடவும் முடியாது அதனால நிச்சயமாக இதுல இருந்தெல்லாம் அதிமுக திரும்பி மீண்டு வரும் வரணும் என்று விரும்புகிறோம் நாங்கள் ஏன்னா பொது எதிரியான திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு வலிமையான அண்ணா திமுக தேவை வலிமையான பிஜேபி தேவை வலிமையான அண்ணா திமுக எதிர்க்கிற மற்ற கட்சிகளும் தேவை அதை நோக்கிதான் நாங்கள் எங்களது பயணத்தை தொடர்வோம் நாங்கள் நம்பிக்கையுடன் தான் நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை தொடர்வோம் இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் திமுகவை களம் காண்பதற்கு நாங்களும் தயாராக இருக்கிறோம் நன்றி திரு சீனிவாசன் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ததுக்கு திரு புகழேந்தி இடைவெளி கூடிட்டே இருக்க திரு இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கும் திரு தென்னரசுக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்தது தானா இது வணக்கம் புதிய தலைமுறைக்கு வணக்கம் நான் வந்து அதை ஒரு மகிழ்ச்சியா பதிவு செய்ய முடியாது என்று கேட்டீங்கன்னா தொடர் தோல்விகள் ஒரு நிரந்தரமான இடத்திற்கு போகிறதோ என்கின்ற ஒரு ஐயப்பாடு எழுகிறது ஏன்னா எங்களிடத்திலே தொங்கு மண்டலம் இருக்கிறது எங்களிடத்திலே இரட்டையலை இருக்கிறது எங்களிடத்திலே இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களிடத்திலே மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் அப்படியே இருக்கிறார்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆர்வரித்த அந்த பேச்சுக்கு இப்ப சொல்றார் முதல்வர் அவர் தரக்குறைவாக என்னை பேசினார் என்கிறார் நான் அன்றே அதை சொன்னேன் பார்ட்டியின் புதிய தலைமுறைக்கு பதிவு செய்திருக்கிறேன் எப்பாசிட்டை இழக்கின்ற நிலை வரும் பேச்சுக்கள் அப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு ஆளா வரணும் இவர் வந்து வீசை வைத்த ஆம்பளையாக இருந்தால் இங்கே வர வேண்டும் மாணவ கோஷம் எக்கம் இருந்தால் வர வேண்டும் எல்லாம் தேர்தல் களத்தில் யாராவது ஒரு அரசு தலைவர் பேசுகிற பேச்சா தொங்கு தமிழ் மக்கள் இதை ரசிப்பார்களா எண்ணிப்பாருங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசி தூண்டி விட்டு இப்படிப்பட்ட தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நாற்பத்தி நாலு சதவீதத்தை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் யுவராஜ் பெற்றிருக்கிறார் ஒருவரை <laughs> 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 ஒரு கட்சி பிளந்து நிற்கின்ற வரை நான் அனைத்திந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை மாத்திரம் சொல்லவில்லை எந்த கட்சியாவது இரண்டு பட்டால் மூன்றாக உடைந்தால் இதுதான் இந்த நிலைமை இதை மாற்றவே முடியாது தோல்விகள் தோல்விகள் என்று தோண்டு போய் நிற்கின்ற அனைத்திந்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் கண்களிலே ரத்தம் வருகிறது கண்ணீர் வரவில்லை எவ்வளவு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன பெரிய எதிர்ப்பு இங்க எல்லோரும் சேர்ந்து எதிர்ப்பு வாக்களித்தார்களா 
பிரித்து பார்த்து சொல்ல முடியுமா ஆகவே இந்த கட்சி ஒன்றாக இருந்தால் தான் வெற்றிகளை ஈட்ட முடியும் தொடர முடியும் ஆகவே இங்கே நிரந்தரமாக ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறதா என்கின்ற ஒரு பெரிய ஐயப்பாடு எனக்கு எழுகிறது ஏனென்று சொன்னால் சந்தேகம் புரிஞ்சுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியல என்ன சந்தேகம் அது இப்ப இப்போ இந்த முதல்வர் சொன்ன மாதிரி மற்றவங்க சொல்ற மாதிரி நாடாளுமன்ற போய் சீரோ நடிக்கும் சார் இப்போ போயிடும் அந்த தேனி ஒண்ணு தானே அண்ணன் காப்பாத்தி கொடுத்தாரு தேனியில வெற்றி பெற்றார் அது ஒரு தொகுதியை மீண்டும் எடுத்துரும் வெற்றி பெற செய்யணும் அது விட்டு வேற எங்க ஜெயிக்க முடியும் நாடாளுமன்றத்துல இப்படியே கட்சி பிளவு பெற்றிருந்தால் எங்கே வெற்றி எப்படி வெற்றி அடைப்பது கார்த்தி உங்களுக்கு தெரியாத அரசியல் என்ன இருக்கிறது எத்தனை முறை சொல்லியாகி விட்டது கேட்கவே மாட்டேன் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நான் மதுரை கிழக்கு போல மருங்காபுரி போல எழுபத்தி மூன்று திண்டுக்கல் தேர்தல் போல எவ்வளவு எவ்வளவு காரணங்களை காட்டி இது ஈரோடு கிழக்கிலே போய் நின்று பெசாம திரு வாஷிங்டன் அக்கோஸ் பண்ணி யுவராஜே விட்டு போயிருக்கலாமே இல்லையே நீங்க கேட்கலையே போய் நின்னீங்களே நாங்க சொல்லும்போது கிண்டல் பண்ணீங்க பிஜேபிக்கு விட்டு கொடுத்துறோம்னு சொன்னப்போ இது எவ்வளவு பெரிய அவமான அமைப்பு தேர்தல் களத்திலே நிற்பது என்பது எனது அருமை பெரிய டிராபிக் ராமசாமி இருந்தா கூட தான் தேர்தல் நினைப்பார் அது பெரிய விஷயமா நாங்க நின்னுட்டோம் நின்னுட்டோம் நில்லுங்க நாங்க போறோம் போன வாக்கு கேட்டா கேட்டுங்க பணமுறை பொழிந்தது நீங்களும் தான் பணம் கொடுத்தீங்க ஒரே கடையில தான் சேரீ வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க இதுவரை அவமான மேனுபேக்சர் ஒருத்தர் தான் ஒரு சேரீ ஆயிரம் ரூபாய் இதெல்லாம் நடந்ததுதான் போய் நான் மறைக்கிறதுக்கெல்லாம் விரும்பல நான் ஆகவே சீமார் வாக்குகளை இருக்கிறார் பத்து பேர் காசு கொடுக்கல அதிமுக போக வேண்டியதற்கா இந்த தோல்விக்கு திரு ஓ பி எஸ் கூட இல்லாதது ஒரு காரணம் திரு புகழேந்தி சொல்றாரு மீண்டும் இரட்டை தலைமை தேவைப்படுதா கட்சியை பலப்படுத்த இல்ல இது நம்ம வந்து அது அவர்களுடைய உட்கட்சி விவகாரம் அவர்கள் என்ன முடிவெடுக்க போறாங்கிறத நம்ம விட்டுருவோம் ஆனா ரெண்டு மூணு விஷயம் பத்தி இந்த இடைத்தேர்தல் விஷயத்துல சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஆஹ் இடைத்தேர்தல் நாம நான் வந்து இதே விவாத மன்றத்துல எல்லாத்துலயும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி இருக்கிறது விஷயம் நிச்சயமா இதுல அட்வான்டேஜ் வந்து திமுக கூட்டணிக்கு தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் இந்த இப்போ அந்த இறந்த இவர் திரு இ வி கே இளங்கோவன் அவர்களது மகன் இறந்ததுனால அந்த அனுதாபாலை அது மட்டும் இல்லாம எல்லா அரசு இயந்திரம் முதற்கொண்டு அத்தனை அமைச்சர்கள் எல்லாருமே வந்து முன்னாடியே திமுக களமி இறக்கியது ஆஹ் அதிமுக தரப்புல இருந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வேலை எல்லாம் தொடங்கியது இல்லையா அதுலயே பல தாமதங்கள் இருந்ததுங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம் இன்னொன்னு மக்கள் கிட்டக்கே மனநிலை என்னன்னாக்கா இடைத்தேர்தல்னாலே வந்து ஆளும் கட்சி தான் வெற்றி பெறும் அப்படிங்கும் போது என்ன பொறுத்தவரை பெருவாரியான அதிமுக தொண்டர்களோ மற்றவர்களோ போய் ஓட்டு போடல அப்படிங்கறது நம்ம பாக்கணும் அப்படிங்கறது இத்தனை ஆண்டு காலம் பாரம்பரிய மிக்க கட்சி இடைத்தேர்தலோ எதுவோ அந்த அடிப்படையா அந்த கட்சிக்கு இருக்கிற கோர் ஓட் பேங்க ரீட்டைன் பண்ணிருக்கணுமே இல்ல ரீட்டைன் பண்ணிருக்காங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது அதாவது சொன்னீங்க அதுல வந்து என்னடா இந்த கட்சிக்குள்ளே இப்படி இருக்குன்னு ஒரு நிலைமையில கூட அவங்க வந்து பல பேர் ஓட்டு போடாம போயிருப்பாங்க இல்லையா செல்வாக்கு மிக்க தலைவர் தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி செல்வாக்கு மிக்க வேட்பாளர் அந்த பகுதியில செல்வாக்கு மிக்க வேட்பாளர் ஓ பி எஸ் களத்துல இல்ல டிடிவி வித்ரா பண்றாரு பிஜேபி சப்போர்ட் இருக்கு இவ்வளவு பாசிட்டிவா அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சுல்ல இல்ல அவங்களுக்கு நேரம் போதிய இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கான போதிய நேரம் இல்லை அப்படிங்கறதையும் நம்ம நிச்சயமா கவனத்துல எடுத்துக்கணும் இன்னொன்னு வந்து நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம் இது வந்து கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லைங்கிற மாதிரி எந்த மாதிரியான முன்னெடுப்புகளை திமுக தரப்புல இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு அது வந்து காது காது நீ காது குத்து விழான்ற பேர்ல எல்லாருக்கும் பிரியாணியில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாம் போட்டாங்க இது வந்து காது குத்து மக்களுக்கு தான் இந்த ஜனநாயகத்துக்கு தான் புரியாம போச்சு எல்லாம் பல பேருக்கு இருந்தாலுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தொடர்ந்து அதே மாதிரி பட்டிகளில் ஆடுகளை அழைத்து வைப்பது போல் மக்களை வந்து அழைத்து வச்சு கார்த்தால இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பணம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் வந்து மக்கள் வாக்கு மூலமாவே கொடுத்தது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் வீடியோக்கள்ல இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில வந்து இந்த லீடர்ஸ் வந்து ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்துல ஏடிஎம் வெற்றி பெறும் ஏன்னா அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுக்கு அப்புறம் அந்த நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட கூடுச்சு 
ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிறதுல அவங்க நிறுந்தாங்க சரி அந்த அளவு இல்லைனா கூட மார்ஜினாவது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்துருக்கலாம் அதுவும் இல்லையே இப்போ எங்க கடந்த நான் என்ன ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கறேன் இப்போ தாமாக்கா அப்படின்னு எடுத்துக்க கடந்த முறை தாமாக்கா நின்னாங்க தாமாக்கா கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நடந்திருக்க ரிசல்ட் என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அதிமுக என்னும் மிகப்பெரிய பலம் வாய்ந்த ஒரு கட்சி அவங்களே நேரடியா களம் காணும் போது நான் திரும்ப சொன்னதுதான் மக்கள் வந்து அதிமுக அப்படிங்கிற இதுல ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து இப்ப வந்தா மட்டும் என்ன யார் வந்துட போறாங்க எப்படிங்கிறதுல அதே மாதிரி திமுக தான் வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிறதும் சரி பண விஷயங்கள் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு போர் ஓட்டர்ஸ் யாரு அதிமுக தரப்பும் சரி கொஞ்சம் பாஜகவுடைய தரப்புல ஒரு சில பேர் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சிலர் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இதையெல்லாம் நீங்க கவனத்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜா வந்து திமுகவுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நீங்க பாக்கணும் இன்னொன்னு நீங்க இதுல வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு சதவீதத்தை வந்து நீங்க கிட்டத்தட்ட என்ன கணக்குல எடுத்துக்கணும்னா அனுதாபாலை நம்ம அனுதாபாலைனால எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறதையும் நீங்க தயவு செஞ்சு கணக்குல எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அதை பத்தி நம்ம போக்கஸே பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் செய்யப்பட்ட செலவுகள் எத்தனை இன்னும் சொல்ல போனேன் இந்த இதை வந்து இவங்க வந்து இந்த இதாவது திராவிட மாடல் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு அதற்கான ஒரு அங்கீகாரங்கிற அளவுல இவங்க இது பண்றாங்க பட் இது ஒரு வருஷம் இருக்குன்னு நம்ம வந்து அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தல் இது இது அளவு கோல் இல்லைன்னு சொல்றீங்க இந்த இடைத்தேர்தல் நிச்சயமா ஏன்னா ஆறு மாசத்துலயும் சரி மூணு மாசத்துல மூணு மாசம்ங்கிறதே கூட நீண்ட நேரம் அப்படின்னு அரசியல் சொல்லலாம் இந்த களங்கள் எப்படியாக மாற்றம் பெற போகிறதுங்கிறது எல்லாருக்கும் போறோம் நன்றி 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 அனைத்து விருந்தலுக்கும் தமிழ்ல பங்கேற்றதற்கு நன்றி